ஒழுங்கா வரமாட்டேங்குது பிக் பாஸ் வீடியோ நல்லா இருக்குன்னு சந்தோஷப்படுறதா இல்ல மத்த வீடியோஸ் எதுவும் வர மாட்டேங்குதுன்னு கவலைப்படுறதா வெரி சாரி கமிட்டி மெம்பர்ஸுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாததுனால கம்பெனிய கொஞ்சம் தடக்கா உடக்கான்னு போயிட்டு இருக்கு ஒரு டூ டேஸ்ல ரிக்கவர் ஆகிட்டு ஃபுல் வீடியோஸும் போடுறோம் பட் எடுத்துக்கிட்ட கமிட்மெண்ட்டுக்காக இன்னைக்கு பிக் பாஸ் வீடியோ மட்டும் நான் அப்லோட் பண்றேன் ஓகே டே டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம நேற்று நம்ம பிக் பாஸையும் சேதனையும் லைட்டா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் பல பேர் வந்து இப்போ நமக்கு எதிராக திரும்ப போறாங்க அப்படின்னு பட் ஷாக்கிங் எல்லாம் எல்லா எல்லாரும் மனசுல உள்ளது அப்படியே சொல்லிட்டீங்க அப்படியே சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்போ எனக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே யாரு ஒரிஜினல் வெளியில <laughs> வந்து <laughs> பண்ணுனா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத சொல்லுங்க அப்படின்னு போது கேரக்டரை விட்டு வெளிய எல்லாரும் நல்லா தான் பண்ணாங்க ஆனாலும் கொஞ்சம் ஓவரா பண்ண மாதிரி இருந்தது யாருமா அது யாருன்னு இல்ல மொத்த கஸ்டமர்ஸுமே பாய்ஸா இருந்தாலும் சரி கேர்ள்ஸா இருந்தாலும் சரி கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது கொஞ்சம் ஓவரா தான் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு பண்றாங்க அப்படின்னோடனே சேதனை பார்த்தாரு நீங்க வாயில இருந்து எப்படி அடிக்கிறாங்க எப்படி வால் போட்டாலும் அடிக்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு சில பேரை பாராட்டுறாங்க ஒரு சில பேர் நல்லா பண்ணாங்க அப்படி அப்படின்னு ஆனா யாருமே இவங்க கேரக்டர் விட்டு வெளியே வந்து இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க ஏன்னா பிக் பாஸ் டீமுக்கு அதானே வேணும் இவங்க சண்டை மூட்டி விடணும் அதனால அவங்க ஒண்ணு நினைச்சு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாம் வந்து அசைய மாட்டேங்கிறாங்க சேதனுக்கு டாக் பேக்ல வேற சொல்லுவாங்க வாயிலிருந்து <laughs> இந்த கண்டென்ட் வச்சு என்னடா பண்றது அப்படின்ட்டு சரி இவனை வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓட்டுவோம் அப்படின்னு சேதன் அப்படிங்களா அப்ப அவர் சொல்றாரு நானும் குழந்தை வாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் சார் வரவே இல்லை சார் வரலீங்களா சார் எங்க ரெண்டு வார்த்தை குழந்தை வாய்ஸ்ல பேசி காட்டுங்கன்னே இவர் இல்ல சார் சும்மா பேசுங்க எங்கேயாவது குழந்தை உயி உயி உயின்னு சொல்லுவேன் குழந்தை உயி உயிங்கிறதுனே இவர் சொல்றாரு சரி அந்த குழந்தை வாய்ஸ்ல ரெண்டு பாட்டு பாடு அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் ஹெசிடேட் பண்ணாரு அப்புறம் எல்லாரும் பாடு அப்படின்னு சொன்னே வீட்டுல நான் இருந்தேன் குழந்தை லவ் பாட்டு பாடுதான் சேதனனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இவருக்கும் சிரிப்பு சோ அவங்க ரெண்டு பேரோட அந்த கான்வர்சேஷன் நல்லாவே இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரஞ்சித் சார் வந்து சொல்றாரு சார் ஜாக்லின பாராட்டி ஆகணும் சார் ஏன் சார் இல்ல அவங்க ஹவுஸ் கீப்பிங்கா இருக்கும் போது ரொம்ப நல்லா விளையாண்டாங்க நம்ம ஹவுஸ் கீ ஹவுஸ் கீப்பிங்கா இருக்கும் போது நம்ம வெளியே உட்காந்து இருந்தா கூட அந்த ஹவுஸ் கீப்பிங்கா ரூம் சர்வீஸ் ஏதோ ரூம் சர்வீஸ் சோ வெளியே வந்து கூட உங்களுக்கு என்ன ஹாட் வாட்டர் வேணுமா கோல்டு வாட்டர் வேணுமா அவ்வளவு அன்பா பாத்துக்கிட்டாங்க சோ அவங்க நல்லா பண்ணாங்க சார் நான் பண்ணுவனே ஜாக்லின் வந்து நன்றிங்க ஐயா நம்ம சேதன அப்படிங்களா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாது இல்லை என்ன சார் அவங்க கிச்சன்ல வேலை செய்யும் போது நீங்க பாத்துருக்கீங்களா சார் இல்லையே சார் கிச்சனுக்கு கீழே ஒரு சுரங்க பாதை வச்சிருக்காங்க சார் அப்ப நம்ம ரஞ்சித் என்ன சார் சொல்றீங்க 
அப்படி வர பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு நம்ம ரஞ்சித் சாருக்கு ஒரு ஷாக் மூமெண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சேதன் இவ்வளவோ முக்குறாரு ஏங்க எல்லாரும் சேஃப் கேம் விளையாடாதீங்க உடச்சி பேசுங்க எங்க உண்மையை அவங்க அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்படின்னா இப்படின்னு சொல்லுங்க ஆனா என்னங்க நீங்க எல்லாரும் சேஃபா விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு யாரு கேரக்டரை விட்டு வெளியே வந்தா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கன்னு ஒரு நாலஞ்சு பேர் ட்ரை பண்ணாங்க அதுல ஒரு ஒரு சில பேர் நல்லாவும் சொன்னாங்க அப்ப சேதனை வந்து நல்லா சொல்லாதவங்க கிட்ட இப்படி இல்லைங்க இப்படி இப்படி இல்லைங்க இப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ஃபைனலா சௌந்தர்யா வணக்கம் சார் வணக்கம்மா நீங்களாவது என்னைய காப்பாத்துக்குமா சொல்லுங்கம்மா என்ன சார் சொல்லணும் யாரு நல்லா மேனேஜ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லணுமா அதனால சேதனை ஐயோ மேடம் இவ்வளவு நேரம் நான் ஆறு பேருக்கு கிளாஸ் எடுத்தேனே அப்ப எங்க மேடம் போயிருந்தீங்க என்ன மேடம் நீங்க ஏதோ சொல்லுங்க மேடம் அப்படின்னோட சேதனனுக்கு பொறுத்து போச்சு அதான் இது வந்து ஒரு டயர்டு வேற ஆகுது இவர் பார்த்தாரு இவங்க கண்டென்ட் வர மாட்டேங்க நம்மளே வருவோம்ட்டு எப்பா ஜெப்ரி எந்திரி நம்ம ஜெஃப்ரிக்கும் சாட்சினாக்கும் நடந்த சண்டையை பத்தி பேசுவோம் எந்திரிங்க நீ இப்படி மேசையில தட்டிட்டு போனியப்பா அது கேமாப்பா இல்ல சார் அப்ப நீ கேரக்டர் விட்டு வெளியே வந்தா தானே ஆமா சார் அப்ப சொல்லி தொலைங்கலாண்டா கேட்கிற வரைக்கும் இருப்பீங்களாடா நானே கேட்டு இப்ப இவர் வந்து ஒன்னொன்னா அந்த மேசையில தட்டுனீங்களே ஆமா சார் அது கேமுங்களா இல்ல சார் அப்ப நீங்க கேரக்டர் விட்டு வெளியே வந்தீங்களா ஆமா சார் கேள்வியும் நான் கேட்டு பதிலையும் நான் சொல்லும் போது ஆமா போடுறதுக்கு மட்டும் நீங்க என்ன நடந்து சொல்லுங்க அதான் அந்த ஏதாவது நம்ம வாய விட்டு பேசி அது வெளியே வேற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் ஆகின்னு பயப்படணும் எப்ப தெரியுமா மண்டே டு ஃப்ரைடே அப்ப எல்லாம் பயப்பட மாட்டேங்கிறாங்க சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல வந்து பயப்படுறாங்க அதான் யோசிக்கிறாங்க நம்ம எது பேசினாலும் சேதன்னா நம்மள ரோஸ் பண்ணி போடுறாங்க வாய துறக்க கூடாது இப்ப முதல்ல சேதனை வந்தாலே வாங்க வாங்க இப்ப எல்லாம் வந்து சேதனை வந்தா அந்த பார்த்திமனை பார்த்த வடிவல் மாதிரி அதே மாதிரியாத்தாம ஊருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருப்பா சடியை மொட்டு வச்சு பூ வச்சு போடமே அறுக்காம போகாதையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா வார வாரம் முதல் வாரம் பார்த்த சேதானனுக்கும் அவர் அடுத்த ரெண்டு வாரம் பண்ண சம்பவத்துக்கும் இப்ப அவரை பார்த்தாலே நடுங்குறாங்க எல்லாரும் அந்த அளவுக்கு இருக்கு இப்ப சேதனை பார்த்தாரு என்ன பேச மாட்டேங்க உஷார் ஆயிட்டாங்களோ ஜோடியா தப்பிக்கிறீங்க எல்லாரும் விட்ட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சேதனை அப்ப கேட்கிறாரு ஜெஃப்ரி நம்ம சாந்தி நான் சொல்றாங்க இல்ல சார் நான் வந்து ஜெஃப்ரி கிட்ட ஆர்டர் ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங்ல இருக்கேன் அங்க போய் கேளுங்க அப்படின்னா <laughs> அப்ப ஜெஃப்ரி இருக்கும் போது மட்டும் ஏன் சொன்ன ஏன் சொன்ன ஏன் சொன்ன சொல்லிட்டேன் சார் அதான் ஏன் சொன்ன ஏன்னா நான் எடுத்து நடிச்ச கேரக்டர் வந்து ஒரு நோட்டியான கேள் அப்ப சேதன் பார்த்தாரு எங்கிட்டே காதல பூசுத்தியா இப்ப என்னவா அவங்க நோட்டியான கேள் கேரக்டர் நடிச்சதுனால அவங்க வாடா போடான்னு சொன்னாங்களாம் சரி கதப்படி உனக்கு என்ன இப்ப கதப்படி உன் கேரக்டர் படி பண்ணங்கிற மாதிரி நீ சொல்ல வர்ற இல்ல கேரக்டர் படி உங்க வயசு என்னங்க மேடம் வயசு வயசு ரொம்ப குட்டி பொண்ணு சார் அப்புறம் என்ன மேடம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் நான் நினச்சேன் இந்த ரூம் சர்வீஸ் எப்படி எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று பேசினாங்கல்ல அதை பற்றி அவங்க அட்ரஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சேன் பட் அதை பற்றி வரலை வந்து எடிட்டில் போச்சா நமக்கு தெரியாது பட் அதை பற்றி எபிசோடில் எதுவும் பேசலை ஆனால் ஜெஃப்ரி அந்த வாடா போடான்னு சொன்னதை பற்றி ஒரு வார்னிங் கொடுத்துட்டு விட்டுட்டாரு அதுக்கப்புறம் சேதனே டயர்ட் ஆகி போய் இவங்ககிட்ட பேசி பேசி பார்க்குறாரு அவ்வளோதான் இவங்க இல்லை வருது அதுக்கு மேலே அவங்க உஷார் ஆகிட்டாங்க சேதனை வந்து ஆடியன்ஸை பார்த்து ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு அப்புறம் தூங்கிட்டு வர்ற அப்படின்னோட எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க கை தட்டினோடனே இவர் வந்து அப்புறம் வர்ற ரெண்டு போயிட்டாரு இவர் போற போக்குல முக்கிய இல்ல சார் இன்னையே டயர்ட் ஆக்குறாங்க மூணு வாரம் ஆகி போச்சு இன்னும் குழந்தை பிள்ளை மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வெறுப்பாகி போய் பேசிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இதுவே இப்படின்னா நம்ம ஜாக்லினும் சௌந்தர்யாவும் பாடி ஷேமிங் பண்ணிக்கிட்டதை பற்றி கேட்க போனோம்னு வைங்க இவங்க இது இன்னும் சுத்துவாங்க நம்ம ஸ்டேஜில் மயங்கி விழுந்துடுவோம் அதனால நம்மளே டைரக்டாக வார்னிங் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பாருங்கள் சௌந்தர்யா ஜக்லி நீங்கள் ரெண்டு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் பல கோடி பேர் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஷோவில் வந்து நீங்கள் வெளியே அடிச்சுக்கிற மாதிரி முட்டை போண்டா மூஞ்சி சூப்பி போட்ட மா மாங்கோட்டை இது மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காதீங்க பேசவே பேசக்கூடாது சொல்லி போட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் கிளம்பிட்டார் போனதுக்கப்புறம் சௌந்தர்யா ஏ ரொம்ப சாரிப்பான் 
நானும் ஒரு காலத்துல முட்டை போண்டா மூஞ்சி மாதிரி இருந்துதான் அப்புறம் ஒல்லி ஆனே நான் அது சொல்லும் போதும் உனக்கு ஹேர்ட் ஆயிருந்தா வெரி வெரி சாரி நம்ம மத்த நேரம் பேசுற மாதிரிதான் நான் கேரக்டர் இருக்கும் போது லைட்டா பேசி பார்த்தேன் நீயும் கவுண்டர் கொடுத்தியா அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி மன்னிச்சுக்கேன் அப்படின்ட்டு கையெல்லாம் குளிக்கிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் போன சேர்ந்தே திருப்பி வராரு வந்ததுக்கு அப்புறம் அருண் யூ ஆர் சேவ் அப்படின்ட்டாரு பார்த்தா அருண் தான் ஃபர்ஸ்ட் சேவ் ஆயிட்டாரு அது எப்படி அந்த மாய மந்திரம் நடந்துச்சுன்னு தெரியல ஸோ அருண் சேவ் ஆனார் அருண் சேவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆளை சேவ் பண்ணிட்டு ஒரு டாஸ்க்கு என்னன்னா நீங்க யாருமே நாங்க எதிர்பார்த்த கண்டென்ட்டை கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அதனால நாங்களே ஒரு கண்டென்ட் வச்சு உங்க அந்த கேம் மூலமா எல்லாரையும் வெளியே எழுக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு ஒரு கேம் என்னன்னா மூணு பேண்ட் எடுத்து வந்திருப்பாங்க ஹெல்பர் மேனேஜர் கஸ்டமர் மேனேஜர் அப்படின்னா எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் வீட்டு வேலை எதுவும் செய்யாம ஓவிய அடிச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களை வேலை வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் கஸ்டமர் அப்படின்னா நான் காசு கொடுத்து நான் லீவுக்கு வந்திருக்கேன் எந்த வேலையும் செய்யாம கேம்ல கல கலந்துக்காம டீம்ல கலந்துக்காம அப்படியே வந்தமா ஆடியன்ஸ் மாதிரி அப்படியே இருந்துட்டு போனமாங்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவங்க எல்லா இதையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு ஜிகு ஜிகுன்னு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஹெல்பர் அப்படின்னா சுயபுக்தி இல்லாம மற்றவங்கட பேச்சை கேட்டுட்டு ஆமாஞ்சாமி போடுறது யாரு இந்த மூ ஆளுக்கு ஒரு ஒரு பேண்டை எடுத்து பாய்ஸ் பாய்ஸுக்கும் கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸுக்கும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம விஷால் தான் வர்றாரு சார் வந்து இந்த பொசியா இருக்கிறது மேனேஜரு எனக்கு தெரிஞ்சு அது இது என்ன எப்பா எப்பா இதுல இழுக்காதப்பா நீங்க எல்லாம் போன முறை இழுத்து என்னை சுத்தி விட்டதுனாலதான் நாங்க போய் அவசர அவசரமா அந்த பேண்ட் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி தட்டுல வச்சு எடுத்து வந்திருக்கோம் ஒரு கேமுக்கு இதுலயும் சுத்தாதீங்கிறாரு டேரக்டா சொல்லுங்கடா அவரு சின்ன குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்றாரு தெரியுமா அவர் சொல்றாரு இங்க பாருங்க சார் எல்லாரும் நான் இப்போ ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்தேன் இல்லையா வேலை செய்யாம மத்தவங்களை வேலை வாங்கிக்கிட்டு பாசியா இருக்கிறது மேனேஜர்னு நான் சொன்ன அந்த வார்த்தைய சொல்லி சொல்லுங்களே சார் அப்பதானே சார் எங்களுக்கு கண்டென்ட் வரும் நான் சொன்னதை சொல்லி சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு <laughs> 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 நிறைய பேர் எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மொத்த கேம்லையுமே நல்லா விளையாண்டது வந்து நம்ம கேர்ள்ஸ் டீமில் இருந்து சௌந்தர்யா சௌந்தர்யா எந்திரிச்சிச்சு சௌந்தர்யாவுக்கு எது புரியுதோ இல்லையோ இந்த டாஸ்க் மட்டும் சேதன்னு சொன்னது புரிஞ்சிருச்சு சொல்லுது ஆமாம் சார் இந்த வீட்டில் எந்த வேலையும் செய்யாமல் அப்படியே சும்மா மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு அப்படின்ட்டு சுற்றிட்டு இருக்கிறது வந்து நம்ம சுனிதா அப்புறம் நம்ம ஜாக்லின் அப்புறம் நம்ம பவித்ரா அப்படி இப்படின்னு எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா நல்லா பாருங்க இப்ப சௌந்தர்யா விளையாண்டது தான் இந்த கேம் ஸோ சௌந்தர்யா விளையாண்ட மாதிரி எல்லாரும் விளையாடணும் அப்படின்னு ஆஹ் இப்ப பாருங்க சார் நாங்க கலக்குறோம் அப்படின்னுட்டு சௌந்தர்யா கருத்து சுனிதா ஆஹ் சுனிதா சௌந்தர்யா விளையாண்ட மாதிரி விளையாண்டுறியாமா ஐ வில் அப்படின்னுட்டு யாருக்கு கொடுக்கறது சேதன் ஆடியன்ஸ பார்த்து மட்டும் <laughs> வச்சிருக்காங்க <laughs> 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 மேனேஜர் யாருக்கு சார் கொடுக்குறது இங்க யாரும் அப்படி இல்லையே சார் எல்லாரும் எல்லா வேலையும் செய்யறாங்களே நான் யாருக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சுனிதா யோசிக்கும் போது எடிட்டர் சேதனனுக்கு ஒரு மூணு செகண்ட் ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு மூணு செகண்ட் சைலண்டா இருக்கு நம்ம கண்டஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு மூணு செகண்ட் சைலண்டா இருக்கு சேதனன் கேட்கிறாரு மேடம் மேடம் நான் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் வரட்டுமா நீங்க யோசிச்சு வைக்கிறீங்களா என்னன்னு இல்ல சார் இல்ல சார் நான் சொல்றேன் சார் என்ன சொல்லுங்க மேடம் அப்படின்னோடனே சேதனை வந்து அந்த அந்த குரூப்பிசம் பண்ற லேடிஸ் அப்படிங்கிற ஆறு பேருக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காரு விழா குழு இந்த குழு ஆறு பேர் கொண்ட குழு தானே அப்படின்னு அவங்க இப்ப அந்த ஆறு பேர் கொண்ட குழுவுல அவங்க இல்லாம ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி அப்ப சேதனை யோசிக்கிறாரு கொடுக்க முடியல எங்க அந்த ஆறு பேர் கொண்ட குழுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கான் அப்படின்னு சுனிதா வந்து டக்குன்னு இல்ல சார் அப்ப ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆமா மேனேஜர் என்ன என்ன சார் ஏமா சௌந்தர்யா மேனேஜர் என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம சுனிதாக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க சுனிதா வந்து எல்லாத்தையும் 
யாருமே இல்லையா சார் அட பாப்பேன் அப்படின்னு அவருக்கு கடுப்பு ஆயிருச்சு அப்ப அத ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு ஓகே சார் நான் தர்ஷாக்கு கொடுக்குறேன் என்னோட ஏன் அப்படின்னோடனே அதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்றாங்க சேதனா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு மேனேஜருக்கும் நான் சொன்ன டெஃபினேஷனுக்கும் நீங்க தர்ஷாவுக்கு சொல்லி கொடுக்குற இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே அப்படின்னு என்ன செய்யறேன்னு தெரியல சுனிதா வந்து குழு மெம்பர்ஸுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் வேற யாருக்காக தான் கொடுப்பேன்னு தர்ஷாவுக்கு தான் கொடுக்க போறேன்னு நிக்குது அப்ப சேதன் சொல்றாரு தர்ஷா ஈஸி டார்கெட்டோ அதனால கொடுக்குறீங்களோ இல்ல அது வந்து இல்ல சார் அதனால அப்படின்னு ஒரு மாதிரி பதறது சுனிதா பாக்க பாவமாவும் இருந்துச்சு நம்ம குப்பித் கோமா இல்ல நம்மள எல்லாம் சிரிக்க வச்சுட்டு இருந்த சுனிதா வந்து இங்க என்னடா இது ஐயோ அடி வாங்கிட்டே இருக்கேங்கிற மாதிரி இருக்கு அப்ப அவங்க சார் நீங்க போய் குடுங்க அப்படின்னே அவங்க தர்ஷாக்கு கொடுத்துட்டு அப்பாடா கண்டத்துல இருந்து தப்பிச்சுட்டா அப்படின்னு போது சேதனம் சொல்றாரு ஓகே கொடுத்துட்டீங்க பட் நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேமா அது தர்ஷாக்கு சூட் ஆகாது நீங்க சொல்லி கொடுக்குற அந்த பாயிண்ட் சூட் ஆகாதுன்னு ஓப்பனா இது தர் நீங்க சொன்ன ரீசனுக்கும் தர்ஷாக்கும் சம்பந்தம் இல்லை பட் பரவாயில்ல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு முடிச்ச உடனே இப்ப இது எல்லாத்தையும் அந்த குழு மெம்பர்ஸ்ல இருக்கிற மெயின் தலை நம்ம ஜக்லின் வந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கு ஓஹோ ஸோ சுனிதா வந்து குழு கமிட்டி மெம்பர்ஸுக்கு ஃபேவரா இருக்காங்க நியாயமா இருக்காங்க உண்மையா இருக்காங்க ஆனா குழு மெம்பர்ஸுக்கு உண்மையா இருந்தா வெளியே இந்த அடி விழுகுது நம்ம இப்ப குழு மெம்பர்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்றதா இல்ல நம்ம தப்பிச்சிருவோமா குழுவாவது புழுவாவது நமக்கு நமக்கு எபிசோட் தான் முக்கியம் ஐப்புள்ள எல்லா வண்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி குழுவுல இருந்து லைட்டா கலந்து வந்து அந்த மேனேஜர் எடுத்த உடனே சார் அப்ப சுனிதா பாக்குது இப்ப பாடுறா எங்க குழு மெம்பரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சார் மேனேஜர்ங்கிறத நான் சுனிதா குடுக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சுனிதா பாக்குது அதுக்கப்புறம் <laughs> விளையாடுங்க <laughs> 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 நம்ம ஜெஃப்ரி மாதிரி விளையாடுங்க சார் யாராவது அப்படின்னு போது மறுபடியும் லேடிஸ் பக்கம் போகுது நம்ம தர்ஷா எழுந்திரிச்சு மறுபடியும் சுனிதாக்கு சுனிதாக்கு பார்த்தா இடம் இல்லை அக்கல் வரைக்கும் வந்துருச்சு மேனேஜர் டக்கு சுனிதா இப்படி இருக்கு சார் கையில இடம் இல்லைங்க சார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபுல்லா மேனேஜர் சுனிதா எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா குழுவுல இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க எல்லாரும் சுனிதாவை தான் மேனேஜர் மேனேஜர்ங்கிறாங்க எல்லாரும் பொதுவாக வைக்கிற கருத்து என்னன்னா சுனிதா வந்து எந்த வேலையும் செய்யறது இல்லை சார் இந்த வீட்டு வேலைன்னு வந்தாலே அவங்களுக்கு அலர்ஜி அதுல இருந்து எப்படா எஸ்கேப் ஆகும்னு தான் பார்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க ஒரு மேக்கப் டப்பா எடுத்துக்கிட்டு மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியா இங்க வந்த மாதிரி இருப்பாங்கன்னு மேனேஜரும் கஸ்டமரும் மாறி மாறி மேனேஜர் கஸ்டமர் மேனேஜர் கஸ்டமர் ஏறிக்கிட்டே போகுது டக்கு சுனிதா வந்து சேதனை பேசிட்டு இருக்கும் போதே கண்ணு கலங்கிருச்சு பக்கத்துல நம்ம அஞ்சு இதை உட்காந்துக்கிட்டு அழா வேண்டாம் கரையண்டா பாபா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க இவ்வளவு சொல்றாருல்ல முதல்ல இருந்து எந்திரிச்சவங்கல்ல இருந்து சௌந்தர்யா நல்லா பண்ணாங்க மத்த எல்லாம் நல்லா பண்ணல நான் என்ன எதிர்பார்க்கறேன் இப்படிதான் அந்த கேம விளையாடுங்க ஜெஃப்ரி நல்லா பண்ணான்னு இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அருண் சார் நான் வந்து மேனேஜர் வந்து தீப கண்ணாக்கு கொடுப்பேன் சார் நீங்க அப்படியா சார் அந்த ரீசனை சொல்லி சொல்லிடுங்க சார் நீங்க ஒழுங்கா விளையாடுங்க சார் இப்ப விளையாடுறேன் பாருங்க சார் அதாவது சார் தீப கண்ணாக்கு காலில் அடிபட்டம் அவர் இதெல்லாம் பண்றாருன்னா சேதன் திருந்த மாட்டாங்க போல சேதனை கடைசி எப்படி திரும்ப ஆயிட்டாரு இப்படியே போய் ஏதோ பண்ணுங்க சார் சீக்கிரம் அந்த பேண்டு முடிஞ்சா என்ன எழுப்பி விடுங்க அது வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் தூங்குறேங்கிற மாதிரி வெக்ஸ் ஆயிட்டாரு அவர் அவ்வளவு சொல்லியும் அருண் அவ்வளவு ஓன் த ஸ்பாட் லைவா ஓட்டுறாரு ஓட்டியுமே அருண் வந்து ஒவ்வொரு கவுண்டரையும் வாங்கிக்கிட்டு யாருக்கும் பாதகம் இல்லாம பட்டும் படாம புகழ்ந்து புகழ்ந்து இதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு சேதன் எனக்கு முடியல கடைசியில இவர் அருண் இப்படித்தான் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு உக்காருங்க சார் யாருக்கு கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்டு உக்காருங்க சார் அப்படின்ட்டு உக்காந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாச்சனா சாச்சனா இருந்துருச்சு நான் வந்து இந்த கஸ்டமர் இந்த மேக்கப் பண்ணிக்கிட்டு 
அவங்களா நல்லா மேட்சிங் மேட்சிங் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஜலகல 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 அப்படின்னு இந்த வீட்டுக்குள்ள சுத்திட்டு இருக்கிறது வந்து நம்ம சுனிதா தான் சார் அப்படின்னு சுனிதாக்கு போட்டு விடுவாங்க அப்புறம் நம்ம ஜாக்லீனுக்கு போடுறாங்கன்னு போடுறாங்களா சுனிதாக்கு இதெல்லாம் ஒரு இடி சேதன கேட்கிறாரு மேனேஜர் எல்லாம் யார் யாருங்க அப்படின்னு போது நிறைய மேனேஜர் வாங்கினது முத்துக்குமரன் ஜாக்லீன் சுனிதா மூணு பேரும் நாங்கள் நிறைய கஸ்டமர் வாங்கியிருக்கோம் நிறைய மேனேஜர் வாங்கியிருக்கோம் கஸ்டமரில் முத்துக்குமரனுக்கு எதுவும் கிடைக்கல நம்ம மேனேஜர் தான் நிறையா கிடைச்சிது அந்த பாசியாக இருக்காங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்கிறாரு ஓகேங்க எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடச்சிருக்கு உங்கள் மூணு பேருக்கும் ஜாஸ்தி கிடச்சிருக்கு இதில் ஜென்ஸ் டீமில் இருந்து விஜய் விஷாலுக்கு ஒன்று கூட கிடைக்கல அப்படின்னு விஜய் விஷால் வந்து ஆமாம் லேடிஸ் டீமில் இருந்து ஆர்ஜே ஆனந்திக்கும் தர்ஷிகாக்கும் ஒன்றுமே கிடைக்கல அப்படின்னு அவங்களும் ஓகே அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு பெருமை பீத்திக்கிறாதிங்க மற்றவங்களுக்காவது ஏதாவது ஒரு ஷேடு வெளியே தெரிஞ்சு இதெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க நீங்கள் மூணு பேரும் டேஞ்சர் தான் எதுவுமே தெரியாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலைன்னு அர்த்தம் இல்லை ஃபேக்காக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் பி கேர்ஃபுல் அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு சிரிச்சுட்டு இருந்தவங்களாம் டக்குன்னு அப்படி ஆகிப்பிடுச்சு சரி சேதனை போயிட்டாரா சேதனை போனோடனே ஒரு ஒருத்தராக அந்த பிரேக் டைமில் எந்திரிச்சு போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஜென்ஸ் எல்லாம் எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க லேடிஸ்ல இருந்து சாச்சனா எந்திரிச்சு போகுது அப்புறம் நம்ம சௌந்தர்யா எந்திரிச்சு போகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்ம தர்ஷா எந்திரிச்சு போகுது எல்லாரும் எந்திரிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா சொல்லி கொடுத்து செய்யறாங்களா இல்ல அது எப்படின்னு தெரியல ஒரு சில லேடிஸும் சேதனும் கெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கல்ல அந்த ஆறு பேர் கொண்ட விழா குழு மெம்பர்ஸ் அவங்க மட்டும் அப்படியே அந்த அந்த அப்படியே இந்த செட்டு தோசை மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க எனக்கு அதை பார்த்தோடனே ஆச்சரியமா இருந்தது ஓ நாங்க குரூப் இல்லைங்கோ குரூப் இல்லைங்கோன்னா மத்த எல்லாரும் தண்ணியாவது குடிக்க எதிர்ச்சி போறாங்களே ரெண்டு பேரும் அதை தண்ணி குடிக்க எதிர்ச்சி போறா இல்ல கக்கிஸ் பக்கம் போது சும்மா போயிட்டு வாங்குறாங்க மத்த இல்ல ஷெட்டு தோசை மாதிரி அப்படியே இருக்காங்க தர்ஷிகா ஜக்லின் ஆர்ஜி ஆனந்தி பவித்ரா சுனிதா அன்சிதா அப்படியே அப்படியே அந்த அந்த இதுல உட்கார்ந்து இருக்காங்க அது ஆச்சரியமா இருந்தது அந்த அது எடிட்டிங் எல்லாம் இல்ல அது அப்படியே நடந்த ஒரு விஷயம் அப்படியே எடிட்டர் அதை தூக்கி வச்சிருக்காரு நான் பிரேக்கு போயிட்டு வரேன் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோடனே எல்லாரும் கலைஞ்சு போறாங்க எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த சோஃபாவை பாத்தீங்கன்னா குழு அந்த சோஃபாவில் அந்த புழு ஓடுங்கள அது மாதிரி அந்த புழு மாதிரி இப்போ அந்த குழு உக்காந்துருக்கு அப்ப நான் யோசிச்சேன் ஆறு பேர் கொண்ட குழு ஆறு பேர் கொண்ட குழுன்னு சொல்றாங்களே தவிர யார் யாருன்னு எக்ஸாக்டா எவ்வளவு நேரம் சொல்லலையே பார்த்தா காட்டிட்டாங்க எடிட்டர் காட்டிட்டாரு தேடாதீங்க சார் இந்த பாருங்க செட்டு தோசை மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா இவங்க தான் அந்த குழு அதுலயும் அந்த குழு எப்படின்னா ஜோடி மாறாம உட்காந்துருப்பாங்களா அன்சிதாவும் சுனிதாவும் சேர்ந்துதான் உட்காந்துருப்பாங்க இந்த பக்கம் ஆர்ஜே ஆனந்தியும் பவித்ராவும் நடுவில் ஜாக்லின் தரிச்சுக்கா இந்த பக்கம் அப்போ அன்சிதா வந்து அலாத அலாதன்னு சுனிதாவை கன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ சுனிதாவுக்கு ரொம்ப அழுக வருது ஏன்னா கை ஃபுல்லா அக்கள் வரைக்கும் நம்ம அந்த மேனேஜர் டக்கு அப்போ இவங்க சொல்கிறாங்க சரி விடு அது அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதை நீங்கள் மைண்டில் ஏற்றிக்காத அப்படின்னு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கும்பல் கும்பலாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஆர்ஜே ஆனந்தி வந்து தர்ஷாவுக்கு ஏதோ கஸ்டமராக மேனேஜர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ தர்ஷா போய் கேட்குது உங்ககிட்ட நான் பர்சனலாக வந்து நான் டவுனாக இருக்கும்போது கவலையாக இருக்கும்போது சொன்ன ஒரு விஷயத்த அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணி எனக்கு டக்கு கொடுத்துட்டீங்கல்ல அப்படின்னோடனே ஏய் நான் அதை சொல்லி கொடுக்கலடா நான் இதை சொல்லி கொடுக்கலடான்னு ஆர்ஜே ஆனந்தியும் அவங்க சைடில் இருக்கிற நியாயத்தை சொல்ல பார்க்குறாங்க தர்ஷாவுக்கு கடுப்பு ஓகேங்கே ஓகேங்கே ஐ நோ ஹூ யூ ஆர் நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஐ டின் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் फ्रॉम ஹூ அப்படிட்டு ஹூ அப்படிட்டு போகுது நம்ம ஆர்ஜி ஆனந்தி இப்ப என்ன ரெண்டு ரூபா தான் டா கேட்டா இப்ப என்ன பண்ணி விட்டு என்ன இப்படி மிரட்டறாங்க அப்படின அது ஒரு சண்டே அந்த பக்கம் பார்த்தா டைனிங் டேபிள் உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம சுனிதாவும் அன்சிதாவும் ஏய் என்னா நடிப்பு நடிக்கிறா தெரியுமா அன்சிதா யாரடி யாரா இந்த சாச்சனா தான் என்னடி பண்ணுனா என்ன பண்ணுனாலா மண்டே டு ஃப்ரைடே அக்கா 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 அக்கான்னுட்டு இப்ப அந்த வேண்ட் ஒட்டும் போது பாத்தியா சுனிதா இப்ப சுனிதான் இனி வரட்டும் இனி என் அக்கா கொக்கான்ட்டு வரட்டும் என்ன பண்றேன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்து அவங்க எல்லாரையுமே ஜாக்லின் சுனிதா தர்ஷா பவித்ரான்னு பேர் சொல்லிதான் அவங்க சொன்னாங்க பட் இவங்களுக்கு வந்து அந்த அக்கா அக்கான்னு கூப்பிட்டு பேண்ட் ஒட்டும் போது மட்டும் சுனிதான்னு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது ஒரு சின்ன பொண்ணு அப்படின்னு அவங்க ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் மறுபடியும் அக்கள் வரைக்கும் மேனேஜருங்கிற பேண்டை வச்சுக்கிட்டு பாய்ஸ் டீம்ல முத்துக்குமரன் ஏன்டா டென்ஷனா இருக்கேன் டென்ஷன் இல்லை நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது எப்படி பாசின்னு வரும்
அதுக்கப்புறம் சே சேதன்ன வர்றாரு சேதன்ன வந்துட்டு சொல்றாரு ஓகே முத்துக்குமரன் யூ ஆர் சேவ் சௌந்தர்யா யூ ஆர் சேவ் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சேவ் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் அவர் கேட்கிறாரு இந்த பாய்ஸ் ல இருந்து கேர்ள்ஸ் டீமுக்கும் கேர்ள்ஸ் டீம்ல இருந்து பாய்ஸ் டீமுக்கும் அந்த வந்தவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு சாச்சனாவ டேரக்டா போட்டு கொடுக்காம லைட்டா ஒரு ஒரு ஹிண்ட் ஒன்று கொடுத்தாரு என்னன்னா தீபக்கும் சரி இதுக்கு முன்னாடி லேடிஸ் டீமுக்கு வந்த பாய்ஸும் சரி ஒன்னு கேர்ள்ஸ் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இல்லைன்னா அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் கேம விளையாண்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது தீபக் வந்து எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னது நம்ம ஜெஃப்ரி வந்து அந்த காசு டாஸ்க்கில் ரெண்டாயிரம் வேல் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஜெயிச்சு கொடுத்தது இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க கேர்ள்ஸ் அந்த டீமுக்கு வந்து பாய்ஸுக்கு ஏதாவது விளையாடுறாங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா அப்படின்னு போது முத்துக்கு முறைந்துருச்சு எனக்கு சார் கில்லர் காயின் டாஸ்கில் ஃபுல்லாக பாய்ஸ் டீமுக்காக தான் சாஞ்சனா விளையாண்டாங்க அதில் எந்த மறுப்பும் கிடையாது ஆனால் அந்த அந்தாட்சரி அந்த நடிச்சு காட்டி படம் கண்டுபிடிக்கிற டாஸ்க் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டு சாஞ்சனா அவுட் ஆச்சு அதுல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு சார் அப்படின்னு இருக்கா கிட்ட கிட்ட நெருங்கி வந்துட்டியப்பா பரதேசி படம் தெரியுமா அத வேணும்னு தான் அந்த பொண்ணு விட்டு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாருன்னு எதிர்பார்த்த சேதன போட்டு கொடுப்பாருன்னு எதிர்பார்த்து போட்டு கொடுத்த அது அவங்க போட்டு சாட்சனாக்கு மூஞ்செல்லாம் மாறுது ஆஹா அடுத்த வாரம் மறுபடியும் பாய்ஸ் டீமுக்கு போய் கோழி முட்டைன்னு திங்கலான்னு பார்த்தா ஆப்பு வச்சிருவார் போல இருக்கேன் நம்ம அப்பா அப்பா சொல்லாதீங்க அப்படின்னு மைண்ட்ல நினைச்சது அவர் கேட்டுச்சு போல இருக்கு அவர் சொல்லல ஆனா நம்ம முத்துக்குமரனுக்கு சாஞ்சனா மேல டவுட் இருக்கிறது சொல்லிட்டாரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைனலா நம்ம த தர்ஷா ஜக்லின் சத்யா அன்சிதா இவங்க நாலு பேரையும் ஒன்றுக்கா ஒட்டுக்கா உட்கார வச்சு இப்ப இதுல இருந்து ஒருத்தரை நம்ம தூக்கி ஆகணுமே இப்ப தூக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு கேர்ள்ஸ் ஒரு பாய்ஸ் குரூப்ல டூப் மாதிரி செட் ஆகாம இருக்காரு இல்ல சத்யா நீங்க மூணு லேடிஸ் ஒரு பாய் என்ன செட் ஆகாம இருக்கீங்க தள்ளி போய் உட்காருங்க யூ ஆர் சேவ் அப்படின்னோடனே சத்யாவுக்கு சந்தோஷமும் இல்லையோ ஜெஃப்ரி நம்ம விஜய் விஷாலாம் அப்படின்னு குதிக்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தா போன வாரம் போட்ட பிளானு பாய்ஸ் டீம்ல வந்து ஓல்டர் ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க நம்ம பவர் போயிருச்சு கேர்ள்ஸ் டீம்ல அப்படியே ஒன்பது பேரும் அப்படியே இருக்காங்க யாராவது ஒரு ஆளாவது போனாதான் நமக்கு மனசு நிம்மதியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சதுல இப்ப பாய்ஸ் டீம்ல யாருமே போக போறது இல்லை அப்படின்னு ஃபைனலா சத்யாவை சேவ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணின உடனே அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கண்டிப்பா கேர்ள்ஸ் டீம்ல இருந்து ஒரு விக்கெட் அவுட் ஆக போகுது நான் கடைசி வரைக்கும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி நோ எலிமினேஷன் அப்படின்னு தீபாவளிக்காக எலிமினேஷன் இல்லைன்னு சொல்ல போறாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் எலிமினேஷன் உண்டு ஸோ ஃபைனலா நம்ம மூணு கேர்ள்ஸ் மட்டும் உக்காந்துருக்காங்க தர்ஷா அன்சிதா ஜாக்லின் இதுல உள்ள இருந்து கார்டு எடுத்து அப்படியே காட்டுறாரு தர்ஷா ஒரு சில பேருக்கு ஷாக்கும் பல பேருக்கு ஷாக் இல்லை இது இது தெரிஞ்ச விஷயம் தானுங்களேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க எல்லாரும் கட்டி பிடிக்கிறாங்க தர்ஷாவும் பாரபட்சம் பார்க்காம யாருக்கும் முகம் ஜொலிக்காம எல்லாரையும் கட்டி பிடிச்சி போயிட்டு வரேன் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் தர்சிக்க <laughs> 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 தர்சிகா வந்து இங்க இல்ல மயிரானர் அப்படின்னு தலையை ஆட்டுது ஆனா அந்த இடத்துல ஒண்ணு சொல்ல மாட்டேங்குது இந்த பொண்ணு அழுதுகிட்டே இருக்கு அப்ப நம்ம சௌந்தர்யா அவ கேக்குறா இனிமே நான் இஷ்டப்பட்டதெல்லாம் யாருகிட்ட கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவேன் அக்கா அக்கா அப்படின்னே நம்ம தர்சிகா வந்து சொல்றாங்க சௌந்தர்யா பார்த்து இங்க பாருமா என் கண்ணையே உங்ககிட்ட நான் ஒப்படைக்கிறேன் இதுல இனி ஆடத கண்ணீர கூட நான் பார்க்க கூடாது அவளை நீதான் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள பாத்துக்கடு நான் வெளிய போய் லெட்டர் போடுறேன் உங்களுக்கு மாச மாசம் செலவுக்கு காசு அனுப்புறேன் தங்கச்சியை நல்லா பாத்துக்கப்பா அப்படின்னு பெரிய அக்கா வந்து ஒரு பெரிய தங்கச்சி கிட்ட சின்ன தங்கச்சி ஒப்படைச்சிட்டு போற மாதிரி டிராமா பண்றாங்க பட் நமக்கு அது டிராமா மூணு வாரம் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸுக்குள்ள அதே மூஞ்சை திருப்பி திருப்பி பார்த்து ஒரு பாண்டு கிரியேட் ஆயிட்டு அவங்க போகும்போது அழுக வரதான் செய்யும் ஆனா கேர்ள்ஸ் டீம்ல யாரோ நட்டுக்கிட்ட மாதிரி அழ வேண்டிய சிச்சுவேஷன் தேவையா அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன கேள்வி அழுதுருக்கலாம் எல்லாரும் அழுற மாதிரி அழுதுருக்கலாம் அக்கா நான் இனி ஆட்டக்கா கேட்க போறேன் அப்படின்னு அந்த இளவு விட்டு அழுற மாதிரி அழுறது அவ்வளவுக்கு டிராமா தேவையில்ல பட் நீங்க அழுதது ஓகே தான் வெளியே வந்து நம்ம தீபக் ரொம்ப சோகமா இருக்காரு ஏன் நம்ம சோகமா இருக்கீங்க இல்ல 
தர்ஷாவை டேரக்ட் நாமினேஷன் பண்ணது அடியே இருந்தா அதுக்கு போன வாரம் ஆர்ணவ் போகும்போது வெளியே அவ்வளவு பேசினால இவன் போய் என்ன பேச போறான்னு நினைச்சாதான் வைத்த கலக்குது அப்படின்னு இவர் நம்ம இவரு சுனிதால உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க சோ தர்ஷிகா வந்து சோ தர்ஷா வந்து அந்த அவங்களோட ட்ராஃபியை உடைச்சிட்டு பாய் சொல்லிட்டு வெளியே அந்த கதவை திறக்கும் இல்ல அந்த கதவை திறக்கும் போது மறுபடியும் சாஞ்சனாவோட ஒரு ஒரு கிரிஞ்சான ஆக்டிங் அப்படியே கதவை திறக்கும் போது அக்கா பாய் தலைவி தலைவி அப்படிங்கிற மாதிரி தலைவி தலைவி மைடியர் தலைவி போறிய என்ன தலைவி ஒரு தரம் கூட கேப்டன் ஆகல எடுத்துவந்தாங்க <laughs> 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 வருது <laughs> <laughs> ஆனா கேமரா எல்லாம் பாக்குது இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்னும் சொல்லிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு பாருடாமா தப்புமா இப்படி எல்லாம் பண்ணாத கக்கிஸ்ல அவகிட்ட நீ என்ன சொன்ன ஏதோ நாங்களே பிளான் பண்ணி கொடுக்க வேணாம்னு சொன்ன மாதிரி தானே கக்கிஸ்ல போட்டு கொடுத்த இங்க பாருமா ஆமா நான் எவ்வளவு சொன்னேன் பவித்ராக்கு வேணா இவங்க ரெண்டு பேர் ஒருத்தருக்கு கொடுக்கலாம் முக்கியமா அக்காவுக்கு கொடுக்கலாம்னு எவ்வளவு சொன்னேன்னோடனே இங்க பாருமா பொய் பேசாதம்மா நீ என்ன சொன்ன பவித்ராக்கு வேணா ஆனா சௌந்தர்யா இல்ல தர்ஷாக்கு கொடுப்போம் ஆனாலும் தர்ஷாக்கு வேணா ஏன்னா தர்ஷாக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஃபாலோவர்ஸ் தர்ஷாவை காப்பாற்றுவாங்க அதனால நம்ம சௌந்தர்யாவுக்கு கொடுப்போம்னு தான் சொன்னேன் இப்போ என்னடானா நான் உனக்கு தான் கொடுக்க சொன்னேன் இவங்க தரலைங்கிற மாதிரி பிளேட்டை மாத்திர அப்படின்னு ஒன்று சாஞ்சனா பொய் சொல்லணும் இல்லைன்னா மறக்கணும் ஏன்னா தர்ஷிகா சொன்ன அதே விஷயத்த தான் சாஞ்சனா ஆக்சுவலி ஃபுட்டேஜில் சொல்லிச்சு நான் மறுபடியுமே அந்த ஃபுட்டேஜை பார்த்து ஆனால் இப்போ சாஞ்சனா என்ன சொல்லுதுன்னா தர்ஷாவுக்கு கொடுங்கன்னு நான் சொன்னேன் நான் சொல்லவே செஞ்சேன் இல்லடா இல்லடாமா தப்பு பண்ணாதம்மா பொய்யம்மா வேணா வேணான்ட்டு சரிம்மா தர்ஷா வெளியே போய் ஃபுட்டேஜை பார்த்து கட்டும்மா பேசாமல் உக்காருமான்னு போயிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சவுந்தர்யா வந்து ஆர்ஜி ஆனந்துக்கிட்டு இதுதான் நான் சொன்னேன் ஏங்க நானும் தர்ஷாவும் மூன்று வாரமா மறுபடியும் மறுபடியும் நொமினேஷன்ல வர்றோம் நீங்க என்னடாங்கன்னா ஒரே ஒரு மூணு பேரும் நொமினேஷன்ல வர்றாங்களே எங்களை கொஞ்சம் தூக்கி விடலாம் தூக்கி விட மாட்டீங்க எங்க ரெண்டு பேர் ஒருத்தருக்கு பாஸ் கொடுத்துருக்கலாம் பாருங்க இப்ப ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இது யாருக்கு பாஸ் கொடுக்க மாட்டீங்க எனக்கு <laughs> 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 அவங்க வெளியே போறதையும் போகாததையும் டிசைட் பண்றது நாங்க இல்ல எங்களால நாமினேட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அவங்க வெளியே போறதா இல்லையா இவங்க போவாங்களா இவங்களுக்கு எப்படி என்ன இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது அது மக்களோட கையில தான் இருக்கு நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் இதே வசனத்தை நீங்க யாருக்கிட்ட தெரியுமா கேட்கணும் மக்கள் கிட்ட கேட்கணும் உள்ள அவங்க கேம் விளையாட வந்திருக்காங்க ஒருத்தங்களை எலிமினேட் பண்ணி அனுப்புறது தான் அவங்களோட வேலை பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு நொமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸ் கிடைக்குதுன்னு போது டீமுக்கு எது நல்லது அவங்க அவங்களுக்கு எது நல்லதுன்னு பார்த்து தான் கொடுப்பாங்க திஸ் இஸ் த கேம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ரெண்டு பேர் தொடர்ந்து நொமினேஷன்ல வந்துகிட்டே இருக்கமே எங்களை ஒருத்தரை தூக்கி விடுறதுக்காக பாச கொடுத்துருக்கலாம் வேணும் உங்களை தூக்கி விடணுங்கிற நினைச்சிருந்தா நீங்க ஆடியன்ஸ் கிட்ட தான் கேட்கணும் மூணு வாரம் தொடர்ந்து நாங்க வர்றோமே எங்களை கொஞ்சம் இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்து தூக்கி விடலாம் இல்ல எங்களுக்கு ஓட்டு போடாம இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கணும் அதை விட்டு போட்டு நீங்க என்னடான்னா உள்ள இருக்கிற ஹவுஸ் சம்பவம் <laughs> <laughs> உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சாஞ்சுன்னா அக்கா உங்களை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் அக்கா 
நான் உங்களுக்காகவும் சௌந்தர்யாக்காகவும் தான் அந்த நொமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸுக்கு ஃபைட் பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆ தெரியும் ஆ அதை தான் நான் கிளியர் பண்ணணும் இங்கே பல பேர் நான் உங்களுக்காக ஃபைட் பண்ணலங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பேசுதா சுனிதாக்கு சும்மாவே கடுப்பாயிருச்சு எதுக்கு நொமினேஷன் ஃப்ரீ பாஸுக்கு இல்லை ஓஹோ இவளை மட்டும் அக்கானு கூப்பிடலாம் என் அண்ணைய மட்டும் சுனிதான்னு கூப்பிடணுமா இரு ஒன்னைய வச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா சபையில பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தா அப்ப இவங்களும் இப்ப தர்ஷான கூப்பிட்டு இருக்கணும் இவங்களும் அக்கானு கூப்பிட்டு அப்ப சுனிதான சொல்லும் போது அப்ப சுனிதா அக்கானு மத்த நேரத்துக்கு கூப்பிடும் போது சுனிதாட கோபம் நியாயம் மாதிரி தான் எனக்கு பட்டுச்சு அது இவன் தர் இந்த சாச்சனா தர்ஷா அக்கானு கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சுனிதா கோபம் நியாயமானதோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு பார்த்தா தர்ஷா வந்து நான் பாய்ஸ் டீம் கூட தான் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் சார் ஸ்வீட்டான பசங்க சார் எது கேட்டாலும் சாப்பிட தருவாங்க நல்லா பார்த்துக்குவாங்க ஊட்டு வாங்க ஆனால் இப்படி இருந்திருந்தா தர்ஷா வெளியே போயிருக்கா ஆ தர்ஷா வெளியே வந்து பேசினத பார்த்துட்டு நல்லா யோசிச்சேன் இன்னொரு வாரம் உள்ள இருந்திருந்தா செம்மையா கேம் விளையாடி இருக்கும் போல நல்லா மூணு வாரம் மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் கேம் புரிஞ்சு வரும்போது வெளியாடுங்க வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் சுமையா பேசு தர்ஷாவா இது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு தீபக் கண்ணா ரொம்ப நன்றி எதுக்குமா எதுக்கா மறந்துட்டே நினைச்சாடா நீங்க தானே எனக்கு என்ன டேரக்டா நாமினேட் பண்ணது பிளான் பண்ணி அனுப்பிட்டீங்கல்ல இல்லம்மா இல்லம்மா இல்ல இல்ல பரவாயில்ல அடுத்த வாரம் நீங்களும் வந்துருவீங்க எனக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் இருக்கு வாங்க அப்படின்னு உடனே சேதன் வந்து ஹோஸ்டாவும் இருந்துகிட்டு வெளியாடுறாங்க <laughs> 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 சுனிதா சொல்றதுக்கெல்லாம் ஊ ஊ ஊன்னு ஊ போட்டுக்கிட்டு ஆட்டு மந்தையில ஒரு ஆடு மாதிரி ஆடு அந்த குழு மெம்பர்ஸ்ல ஒரு ஒரு சைலண்ட் பார்ட்னரா சேர்ந்துகிட்டு நான் பண்ண அளவுக்கு கூட நீ உள்ள எதுவுமே பண்ணலையம்மா ஆனா நீ உள்ள உட்காந்துகிட்டு டிவில வருவேன் நான் வெளியே உட்காந்து பேசணும் இல்ல நல்லா இருக்குமா அப்படின்னே சுனிதா வந்து தேவ வாய வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தர்ஷா நீ என்ன திட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா நீ டிவில ரொம்ப பிரிட்டியா இருக்கடா உன்னைய கேட்டனா மூடிக்கிட்டு உக்காரு எலுமினேட் பண்ணி வெளியே அனுப்பி போட்டு பிரிட்டியா இருக்கு மொட்டியா இருக்கு உங்க அவள் அதான இருக்கு உன்னே சுனிதா வந்து ஐயோ கடவுளி நான் எது பண்ணாலும் சுனிதாவுக்கு ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்குது இந்த லாங்குவேஜ் வேற ப்ராப்ளமா இன்னைக்கு பூரா எனக்கு சுனிதா ரோஸ்ட் பண்ணணும் பண்ண வேண்டிய ஒரு கேரக்டர் தான் பட் பாக்கும் போது சொல்லி வச்ச மாதிரி எல்லா பக்கமும் சேதனா இருக்கட்டும் கேர்ள்ஸ் டீம்ல குழு மெம்பர்ஸ் இருக்கட்டும் வெளியே வந்து தர்ஷான் எல்லாரும் சேர்ந்து சாட்சன முத கொண்டு உக்கு உக்கு உக்குன்னு அட்டிதான் விழுது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒருத்தராக வர்றாங்க சுனிதா வந்து இப்படி சார் அப்படி இப்படி சுனிதா பிளான் பண்ணி வெளியே அனுப்பிச்சிட்டீங்கல்ல ஆ இந்த குழு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களே சார் இவங்க கிட்ட போய் கெஞ்சனு சார் ஐயா அம்மா நொமினேஷன் பாஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சனு சார் தர மாட்டாங்களே அவங்களுக்கு யாருக்கு வேணுமோ அவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்கன்னு போது ஒரு ஆடியன்ஸா நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதை என்ஜாய் பண்ணமோ அதே மாதிரி அருண் விஜய் விஷால் ஜெஃப்ரி விஜய் விஷால் எல்லாம் கேர்ள்ஸ் அந்த பக்கம் இருக்காங்கன்னா அடக்க முடியல சிரிப்பு அந்த பக்கம் கேர்ள்ஸுக்கு தெரியக்கூடாதா அப்படின்ட்டு ஜெஃப்ரி வந்து ஜெஃப்ரி தான் கேர்ள்ஸுக்கும் பாய்ஸுக்கும் கடைசியா இருக்கிற அந்த ஆளு ஜெஃப்ரிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையா விரலெல்லாம் கடிச்சுக்கிறாங்க வேறு <laughs> நம்ம ஜேக்கலினும் சுனிதா மட்டும் போனாங்கன்னு வைங்க அவுட் அப்படின்ட்டு ஐயா பாய்ஸ் டீம் எனக்கு நீங்க ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னைய வெளியே அனுப்புனாங்களே இவங்கள டார்கெட் பண்ணி டார்கெட் பண்ணி ஒருத்தரா வெளியே அனுப்பு ஹவுஸ்மேட்டா ஒருத்தங்க வெளியே போனா சரிங்க உங்க கூட மூணு இடம் மூணு வாரம் இருந்தது ரொம்ப நன்றி ஒன்னா பண்ணா பழைய இருக்கும் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணி தான் மன்னிச்சிருக்கேன் நீங்க பண்ண தப்பா நான் பண்ணிக்கிறேன் அதெல்லாம் இல்லையே இவங்களை எல்லாம் டார்கெட் பண்ணி ஒன்னு ஒன்னா வெளியே அனுப்பு நான் வெளியே வச்சு பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது சேதனம் பாத்தாங்க அதான் எல்லாருக்குமே சிரிப்பு வந்துதான் நான் தெரியாதா உள்ளுக்குள்ள ஒரு 
ஒரு எரிச்சல் அப்புறம் ஜாக்லீனுக்கு பேசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தர்ஷிகா பார்க்குது ஐயோ இப்ப அடுத்தது லிஸ்ட்ல நானே என்கிட்ட வருவாளேன்னு போது சொல்லி வச்ச மாதிரி தர்ஷிகா நீங்க கேப்டன் ரெண்டு வாரம் கேப்டனா இருந்தீங்க நீங்க வரும்போதே கேப்டனா தானே வந்தீங்க நீங்க கேப்டனா தானே வாழ்றீங்க உங்க உடுப்ப கூட பவித்ராவும் அனுச்சிதாவும் தானே தோக்கி போடுறாங்க அப்படின்னு உடனே தர்ஷிகா வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு கோவப்பட்டா ஒரு மாதிரி யாரும் சிரிச்சுக்கிட்டு இல்லடா எனக்கு ஃபீவர் இல்லையாடா அதுதான்டா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஆஹ் ஆஹ் எங்களுக்கு ஃபீவர் வந்தா நாங்களே தான் தோச்சுக்கிறேன் நீங்க தான் வரும்போது ரெண்டு அப்ரண்டிஸோடயே வந்திருக்கீங்க நடத்துங்க நடத்துங்க நானே அது நாங்க பாத்துக்கிறோம்டா டாக்டர் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு நீ கவலைப்படாதடா நானே ஆஹ் சரி சரி அப்படின்னோடனே பவி அடுத்தது பவித்ரா யோசிக்கு ஐயோ அடுத்தது நான் அல்லவா இருக்கிறேன் என்னை போட்டு புழக்க போறாரு அப்படின்னு நினைக்கும் போது பவித்ரா கடுத்தது சாரி தர்ஷிகா கடுத்தது பவித்ரா ஆர்ஜி ஆனந்தி அப்புறம் சௌந்தர்யா தர்ஷிகா முடிஞ்சோடனே சார் நான் சௌந்தர்யா கிட்ட பேச போறேன் சார் நடுவில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு பேர்கிட்டையும் என்னால பேச பிடிக்கல சார் எனக்கு அவர் ஏதாவது வாய் லெவலுக்கு வந்துடும் அப்படியே சேதனை வந்து பார்த்தா இது வந்து சரி ஒரு மாதிரியா போகுது அப்படின்ட்டு ஓகே பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க நீங்க சௌந்தர்யா கிட்ட பேச மொத்த ஆட்டோ வந்துருச்சு வீட்டு கிளம்பலாம் பிரச்சனை வந்து வெளியில வளர்ந்து சவுண்டு நல்ல விளையாடு என்ன என்னோட தங்கச்சியை பார்த்துக்கேன் நீ நல்லா சாப்பிடு கேர்ள்ஸ் டீம்ல இருந்து தரலன்னா பாய்ஸ் டீம்ல கேட்டு வாங்கி சாப்பிடு நல்லா விளையாடு உரிமையை விட்டு கொடுக்காத நல்லா விளையாடு நல்லா பண்ணு அவனால சேதனம் சொன்னாரு ஆறுனவுக்கு திட்டுன அளவுக்கு இல்லைன்னாலும் லைட்டா ஒரு அட்வைஸ் போட்டாரு கோவ கோவங்கள்ல பேசாம மூணு வாரம் ஒண்ணு மண்ணுமா இருந்திருக்கீங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் அவங்கள மன்னிக்கலாம் மன்னிச்சு மன்னிக்கிறவன் மனுஷன் மன்னிப்பு கேட்கிறவன் பெரிய மனுஷன் அப்படி இப்படி டயலாக் எல்லாம் பேசிட்டு சரி பார்த்து போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்பிட்டாரு அனுப்பினோடனே நம்ம பவித்ர ஆர்ஜி ஆனந்திக்கெல்லாம் வந்து பெரிய ரெடி நம்மள ரெண்டு வார்த்தை திட்டி இருக்கலாம் பேசவே பிடிக்கல அளவுக்கு என்னடா பண்ணா நாங்க ஒண்ணு என்னடா பண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு ஸோ சேதன்னா பாய் சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த குழு மெம்பர்ஸ் ஒன்னு ஒன்னா ரூமுக்குள்ள போகும்போது ஒரு ஒரு ஆர்னமெண்ட்ஸா கழட்டி கழட்டி பேசுறாங்க இல்லடா அவ வெளியே போய் பார்த்தா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாடா அவளுக்காக நம்ம எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் தெரியுமா அப்ப நான் மாசம் நினைச்சேன் வெளியே போய் எதை வேணாலும் பார்க்கட்டும் நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து முக்கியமா சுனிதா எல்லாம் அவங்கள ஜோக்கர்னு சொன்னதை பார்த்தாங்கன்னா வயல் காட்டுல உள்ள வந்து மறுபடியும் கும்மு கும்முன்னு கும்முனாலும் கும்முவாங்க அதனால எபிசோட் பார்க்காம இருக்கிறதே பெட்டர் ஸோ இவங்க அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னடா குழுன்னு சொன்னாலும் குழு குழுன்றாங்க குழுங்கிற அளவுக்கு நம்ம என்னடா பண்ணணும் அப்படின்னும் போது வெளியே நம்ம ஜெஃப்ரி அந்த கோதும அம்மாவை வச்சு அந்த அந்த இதை இன்னும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அவரோட அந்த குட்டி குழு சாஞ்சனாவும் சௌந்தர்யாவும் சேர்ந்து சௌந்தர்யா பே சௌந்தர்யா சொல்லுது நியாயமா வெளியே அனுப்பிட்டாங்களே அப்ப சாஞ்சனா சொல்லுது வெளியே அனுப்பிட்டாங்க அவங்க வெளியே போற கவலையில நானும் கொஞ்சம் ஓவரா பண்ணிட்டேன் ஆஹா இப்ப அந்த குழு மெம்பர்ஸ் நம்மளை வச்சு அடி அடி அடிப்பாங்களே அப்படின்னு இப்பதான் அது ஞாபகத்துக்கு வருது சரி அப்படின்ட்டு இவங்க எல்லாம் இங்க இப்படி இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தா லிவிங் ஏரியா அப்படியே அமைதி ஆகுது எல்லாரும் வாஷ் ரூம்ல அங்கங்க இருக்காங்க எல்லாரும் எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு சாப்பிட்டு கிப்ட்டு படுக்க போறாங்க ஆனா இன்னமுமே அந்த சண்டே எபிசோட்ல போட்ட ட்ரெஸ்ஸோட ரெண்டு பேரும் உட்காந்து இருக்காங்க ரொம்ப கவலையில உட்காந்து இருக்காங்க யாரு அப்படின்னு எட்டி பார்த்தா நம்ம ஆர்ஜி ஆனந்தையும் பவித்ராவும் எந்திரிச்சு போங்க இருங்க சார் மத்தவங்களுக்காவது திட்டுறாங்க சார் எங்க மூஞ்சையை பாக்க பிடிக்கலன்னு போற அளவுக்கு என்ன சார் பண்ணோம் நாங்க என்னடா இது என்னடா இது வாழ்க்கை அப்படின்னு உங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அன்னையோட அப்படியே அந்த எபிசோடு முடிகிறது ஸோ சண்டே எபிசோடு வந்து தரமாவே இருந்தது சேதனை வந்து முத முத போன எபிசோட்ல எல்லாம் பண்ணின மாதிரி போன போன வாரங்கள்ல ரோஸ்ட் பண்ண மாதிரியே பண்ணினாரு நல்லா இருந்தது ஸோ நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குன்னு நல்லா இல்ல பயஸ்டா இருந்துச்சுன்னா பயஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு ஓப்பனா சொல்லிடுவோம் ஸோ இதுதான் சண்டே நிலவரம் கலவரம் தர்ஷா இஸ் எவிக்ட அடுத்த வாரம் கேர்ள்ஸ் டீமுக்குள்ள எக்கச்சக்க சலசலப்பு பாய்ஸ் டீமுக்குள்ள சலசலப்பு அங்கங்கே இருந்தாலும் கேர்ள்ஸ் டீமுக்குள்ள பெரிய சலசலப்பு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேர்ள் ஃபர்ஸ்ட் வெளியே எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க கேர்ள்ஸ் டீமோட ஸ்ட்ரென்த் இப்ப எயிட்டா மாறி இருக்கு அதுலக்குள்ளயே ரெண்டு குழு இருக்கு பெருங்குழு சிறுங்குழு சிறுங்குழுல இப்ப ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க சௌந்தர்யா சாச்சனா பெருங்குழுல மிச்ச கேர்ள்ஸ் எல்லாரும் இருக்காங்க சோ இப்ப எப்படி அடிச்சுக்க போறாங்க என்ன அந்த கேப்டன்ஷிப் டாஸ்க் அது இதெல்லாம் அடுத்த வாரம் தான் பாக்கணும் உங்களை அடுத்த எபிசோட் வந்து சந்திக்கிறேன் டேக் கேர் பாய் ஆ நல்ல குடும்பம் அவ அவ